नमस्कार स्वागत छ दर्शक बन्दु यहाँहरुलाई कार्यक्रम भोइस अफ एन्टरप्रेनर मा म रोहन श्रेष्ठ र भोइस अफ एन्टरप्रेनर को आजको यस श्रृंखलामा हामी सँग हुनुहुन्छ तिउन तरकारीका चेयरम्यान प्रकाश पाठक उहाँसँग हामी व्यवसायिक विषयमा युवा उद्यमशीलताको विषयमा कुराकानी गर्ने छौ उहाँसँग कुराकानी गर्नु भन्दा अगाडि यो एउटा भिडियो हेरौ इनी हुन युवा व्यवसायी प्रकाश पाठक विक्रम संवत 2035 सालमा बुटवलमा जन्मिएका उनी तीन तरकारीका अध्यक्ष हुन् उनी नेपालमा व्यवस्थित कृषि कर्मको लागि सक्रिय छन् उनको कम्पनीको माध्यमबाट पनि उनले कृषिको व्यवसायीकरण र व्यवस्थापनको लागि कार्य गरिरहेका छन् बैचलर सम्मको अध्ययन गरेका उनले विगतमा पानीसँग सम्बन्धित व्यवसायमा सक्रिय थिए हाल उनी तीन तरकारी मात्र नभएर हिमालयन हाइड्रोसँग पनि आबद्ध छन् उद्यम सिलताले मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मदद करने विचार राख्ने उनले युवाहरूलाई उद्यम सिलतामा लाग्न प्रेरित गर्न तथा लगानीको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्दै मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न पनि उनी लागि परेका छन् संघर्षबाट स्थापित बनेका प्रकाश आजका युवाहरूको लागि प्रेरणा हुन् उनी प्रकाश पाठकसँग गरिएको कुराकानी आजको भोइस अफ एन्टरप्रेन्योरमा आउनु थप कुराकानी गरौ त्यून तरकारीको विषयमा त्यस्तै गरेर नेपालमा उद्यमशीलताको विषयमा त्यून तरकारीका चेयरम्यान प्रकाश पाठकसँग प्रकाश जी स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि प्रकाश जी यो तपाईहरुले चाहिँ एकदमै नितान्त फरक ढंगबाट नाम सुन्दै त्यून तरकारी हैन एकदम टिपिकल नाम खास के हो सर यो त्यून तरकारी त्यहीबाट नै आजको यो विषयवस्तुको उठान गरौ त्यहीबाट यो कार्यक्रमको सुरुवात गरौ हजुर यो त्यून तरकारी भनेको टिपिकल नाम हो जस्तै हामी पहाडतिर हामी जो ग्रेभी टाइप को झोल नाले किन बनाउनीलाई तिउन भन्छौ ए तरकारी भन्छौ अनि जसमा झोल बनाएर त्यही तरकारीले हामीले खान्छौ त्यसलाई तिउन भन्छौ यो भने टिपिकली हामी पहाड र मधेशमा चलन चल्तीमा बोलेको नामहरु नि हो त्यसले गर्दा खेरि हामीले आफ्नो नेपाल भित्रको आन्तरिक उत्पादन कृषिसित आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले व्यवस्थापन उत्पादन बढाउनु व्यवस्थापन गर्नु र बजारीकरण गर्नु भनेर हाम्रो मूलभूत यो तीनटा उद्देश्यले अब कृषिमा व्यवसायीकरण नगरीकन हामी चाहिँ नि यसबाट अगाडि बढ्न सकिदैन भन्ने उद्देश्यको साथ नै मैले यसलाई सञ्चालनमा गरेको हो यो चाहिँ लगभग तपाईले कहिले सुरुवात गर्नुभयो आजभन्दा यो आजभन्दा मेरो सुरुवात यो सेकेन्ड कोभिडको बीचमा ओपनिङ गर्ने भन्ने थियो हो कोभिड लायो सेकेन्ड कोभिड 6 मन्थ चाहिँ तपाईको कोभिडले गयो अनि त्यही बीचमा मेरो एक्सिडेन्ट पर्यो अनि मलाई चाहिँ नि डेढ वर्ष जति यसले पछि पार्यो अनि पछि कहिले 2021 मा सुरुवात गर्नुभयो हजुर यो हैन 2000 यो हामीले अ 2021 मा हामीले सुरुवात गर्नु छ 2021 पछि त्यसले कुन रूपमा त्यून तरकारी अगाडि बढिरहेको छ त्यून तरकारीको कन्सेप्टमा हामीले के गर्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने तरकारी हामीले उत्पादन त हामीले गर्दैनौ यो प्राकृतिकले यो हाम्रो कृषकहरुले हैन यो उत्पादन गर्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले खाने योग्य बनाउनु यो भनेको त्यसलाई हामीले प्रोसेस गर्छौ अब यसमा के हुन्छ भने प्रोसेस भनेको तपाईको टमाटरलाई अचार बनाउनु हैन या चाहिँ नि काउरीलाई तरकारी बनाउनु त्यो चाहिँ हामीले तरकारीमा लागेको जस्तै उत्पादन गर्दाखेरि कीटनाशकहरु अनि विषादीहरु कन्टामिनेसनहरु केही कुराहरु हुन्छ त्यस्तो कुरालाई हामीले डाइरेक्ट पब्लिकको भान्सा सम्म जान नपरोस् उपभोक्ताको भान्सा सम्म जान नपरोस् भनेर हामीले पहिला त्यो तरकारीलाई चाहिँ नि हामीले एउटा प्रोसेस गर्छौ प्रोसेस भनेको पहिला सुरु हामीले जुन तरकारीलाई वास गर्छौ त्यो वास गर्ने पानीले हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौ जुन हजुरले ड्रिंकिङ वाटरहरु हामीले पिउँछौ बोतल वाटरहरु त्यही टाइपको हजुर जार टाइपको बोतल टाइपको त्यही तरिकाको हाम्रो फिल्टर सिस्टम प्रोसेसहरु छ हामीले सेभेन स्टेज गर्छौ हैन त्यसपछि त्यो पानीलाई हामीले ओजोनेट गर्छौ ओजोनेट भनेको H2 हो S3 हो नि भनेको हैन अनि त्यो बाट एउटा नेचुरल चाहिँ नि एउटा ग्यास उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ नि नेचुरल ग्यास बाट चाहिँ नि त्यो ओजन हालेर तरकारीलाई हामी एउटा बबलिङ वास एउटा मेसिन छ त्यो मेसिनमा हामीले त्यसलाई धुन्छौ भनेको प्रोसेस गर्छौ त्यसपछि त्यसलाई रेस्ट गर्छौ त्यहाँ पनि तपाईको तरकारीको नेचर अनुसार जस्तै कुनै तरकारीको बोक्रा बाक्लो हुन्छ हैन काउली फर्सी सरी लौका फर्सीहरुको कुनै टमाटर भेन्डीहरुको स्किनहरु पातलो हुन्छ 
तेल निश्चित तब को फ्लो मीटर में बब्लिंग प्रेसर कंट्रोल कर रेस पी तो तरकारी हमें चाहिए तो वाश कर सके तेल ड्राई कर पैकेजिंग कर डिवरी कर जीपी कीटनाशक कीटनाशक औषधी प्रयोग करें कृषक ने कीटनाशक औषधी प्रयोग करें मार्केट में गई तरकारी तब प्रशोधन करूँ तो प्रशोधन के दौरान में फिर केमिकल यूज हो नेचुरल वाटर हो हजर को वाटर ट्रिटमेंट हो हजूले कुछ पानी फैक्ट्री में गए हेन भाई क्या मैं तो हो क्योंकि पानी को कुछ रंग भी होते हैं पानी में तस्त कि अशुद्ध शुद्धिकरण करने हो हमें कति स्टेज कर पानी में तब को सात आठ स्टेज करें तेल चाहिए पैकेजिंग कर बजार में लिया है तेस में हमीर प्रोसेसिंग कर मिशिन कस्तो प्रयोग तो टेबल कस्तो प्रयोग करे भूरा भी आँच तेस में हमी थ्री जीरो फोर फुड ग्रेड स्टेनलेस स्टील को नई सब मिशिन तो फैक्ट्री नहीं हमें कवर कर हम कंटामिनेसन तब को हम नो कंटामिनेसन हम चाहिए प्रविधि प्रयोग प्रविधि नहीं पैलो रही हमें अब ठा भैन यह है यो यो फिर धुनी है फिर हजूले भन घर में लगे तरकारी धुनी ये धुनी है हमीर पानी प्रोसेस करें तेल ओजन करें अं तो पानी बट हमें तरकारी ट्रिटमेंट कर तो ओजन ने नहीं तब को तो बैक्टेरिया किल कर सर्वे कर अब इसमें चाहिए धेरे कुछ हजार वाश करने वाश चाह मिशिन ने वाश कर तर ओजन बनी सके पानी ट्रिटमेंट ट्रिटमेंट अच्छी तो तरकारी तरकारी नहीं हो रही हो तो रही पीछे हमें फुड ग्रेड को प्लास्टिक में पैकेजिंग कर हमें आउटलेट हु संचालन करने हो क्या सर यो मेरे ये बीच में मैं खोले थे ये कोविड ने भाई एक्सिडेन्ट ने भो तर मेरे तैयारी चाहिए छ सातवटा है तो खोलना चाहिए दुईटा खोले अब तेल यो बीच में चाहिए तब को यही अब कोविड देखि लेकर फिजिकल देखि लेकर फाइनेंसि कुराखे अलग मैं तो रूप में अगड़ी बढ़ा सकते छेन रहा हम दस लगत हमें आठ दसवटा चाहिए आउटलेट खोले काठमंडू को प्रमुख ठावर में इस अगड़ी बढ़ा खोजि इस हंड्रेड पर्सेंट एश्योरेंस कि अथवा कति समय को एश्योरेंस होता इसमें कस्त हो सर होना ठैक्क मैं प्राविधिक मं है अब न म एग्रिकल्चर को स्टूडेंट हो मैं तो सुरू में तो यो साथी के देखे आने मैं तो इसमें पैसा देखे आगो क्योंकि यह बिजनेस एकदम राम बिजनेस हो कि ये अलग चाहिए हम जो युवा ने हमी जो अलग इंटरप्रिनर न्यू इंटरप्रिनर चाहिए काम करने कुछ में यह आज आवश्यकता हो है तब को थोड़े लगानी में राम्रे कि इसमें प्रफिट है तो मोडालिटी बनने जरूरी है अभी यो दौरान में मैं हेखे तब को कस्त तो देखें हमीर अब कहीं न कहीं नया सुरुआत तो करूपे कसले कहीं बड़ा तो सुरुआत करूपर अभी देखा खेल तब को मार्केट में हजर को किसान ने लिया है अब किसान ने लियाई सकते बजार होना बजार में राम्रे तरीका बेच्ह तो क्यों मटो को मटोसम आई सकते होनी बजार बट जब तब को चाहिए बाहर आँच जल्ले अलग लीएर बाटो में बेच्ह अरु बेच्ह है हम धूलो धुआं अभी यह चाहिए यहाँ अब वातावरण ने असर करें कुछ है जी हम हम लौ उत्पादन करो विषादी हाल तो हाल तर खास विषादी किसान हालदेन हेन तो एकदम तो किसिम को रंग हो किसान विषादी हालदी हाल तो होने तो कीटनाशक किरा ला कुनी झर्नी कुछ तो चाहे हालांकि होता क्योंकि जब तब को तो बचा पर्यटन है अब तो तरकारी बचाऊ औषधी भो तर मानव शरीर लाई तो फिर तो औषधी भैन नाइन ते भर हमी खाँदा खेल तब को तो विषादी तो कहीं छे सर तस्त में मैं लगे कुछ किसान ने यक तो राम बना चीज तो रेट पाने भाषा बिक्री होते तो खाने कर वहाँ तो होने छेन रिशान जस्तु चाहिए जमीन सित जोड़े मं जल्ले कृषिकर्म करो तो हमी भी छनौ सर तेस में तो 
उहाँहरुले त्यति लगाव भएर गर्नु हुन्छ कृषिको फेरि व्यवसायीकरणको पाटोबाट हेर्ने भन्देखि फेरि अलग आन्सर चाहिँ त्यसबाट आउँछ नि त अनि देखिन अब कृषकले कन्जम्पसन कुन रूपमा गरिरहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ व्यवसायिक रूपमा चाहिँ कसरी गरेको छ त्यो कुराले पनि अर्थ राख्छ फेरि व्यवसाय गर्नको लागि मास प्रोडक्सन हुन जरुरी भयो मास प्रोडक्सनको लागि त्यही अनुसारले चाहिँ माटो देखि लिएर बिउ बिजन देखि लिएर तपाईको चाहिँ मल खाद देखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ म्याटर गर्ने भयो यो कुराले गर्दा मात्र त्यो विषादीसँग चाहिँ जोडेर हेर्ने चलन चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ बढ्दै गएको भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ इसमें मैं चाहिए हेन न जल्ले जी गए अब वी किसान को यो तो लगाव हो कि उत्पादन में आपको बच्चा जस्त उत्पादन करें तेल बिरुआ देखि गोड़मेल बिऊ देखि लीर सब कुरा में करें तेल बचा कम्प्लिटली तब को दुई महीना तीन महीना में तरकारी आँच है क्योंकि तो जीवनसित जोड़े कि वहाँ को तेल तब को चाहे इस कमर्सलाइज को रूप में लाऊ जरूरी तो तो लेवल को इंडस्ट्रीय तो आक आई आ छेन जल्ले अब दुई चार बिगा करें है कई खाने नारा नीति कराएर करने कुछ तो स्वाभाविक कुछ हो है तर पचिलोचोटी कई साथी आशादी रईत आर्केट में कृषि उपज सर ने तरकारी में मैं के लगे अब ठैक्क म अब तेको उत्पादन हो एकदम ने उत्पादन भारत तरकारी में तब को तो वस्तु बढ़ाने भाई विषादी हालने कुरा में मत विश्वास कर बाहर बड़ आक हक में तो अब सरकार ने बुझ्पर् क्वारेन्टाइन छे है क्वारेन्टाइन चेक कर आक हो सरकार ने नहीं प्रमाणित कर छाप हानेर पढ़ाई दी सके तो हमें तो के बोलने है अब तैयार के जो तिहन तरकारी करी कृषक उत्पादन कर तरकारी मत तभी विषादी रईत बनाएर सके घटाए अब हंड्रेड में हंड्रेड तो नोला है घटाएर चाहे मार्केटसम पुर्यावन भैर अथवा भारत लगायत का मूलुक आने तरकारी प्रशोधन बजार को मग फिर भेराइटीज होना भेराइटीज होने अब बजार में जस्ते अ बलफू हमी तरकारी बजार में हम फैक्ट्री छाइना नेपाल को पैलो प्राइवेट सेक्टर में तीत ठूल बजार चाहिए तैंको चाहिए ओनरशिप एकजा हम रामकृष्ण कुंवर सर हो वास्तव में हटली तो बजार व्यवस्थापन कर लिया एकदम एप्रिशिएट कर तो लेवल में है तब को चाहिए बजार में के होद जब हजर को डिमाण्ड हजर को मग तो के होने हमें एट काउली मत हो टमाटर भी होते हैं आलू प्याज हो मसला होदुआ लसुन होना ये सब कुछ तब को डिमाण में पड़ा खेल तो हमीस उत्पादन होते हैं आज हजूले जतिसुक गए प्याज तो हमी नसिक के खाने होनी यहाँ भाग दुई हजार किलोमीटर टाड़ा इंडिया को नसिक बड़ आँच प्याज है चाइना को लसुन आईन तेज को विकल्प तो छेन नहीं अब तो सब लग्न पर्यो तेल हमी जी लिया तब को चाहे बजार सित लिने हजर को प्रोसेस प्रशोधन को काम करम कृषक फैलाक तरकारी रेस्तरी विदेश आया तरकारी प्रशोधन कर भिन्नता पाँच कि पाँच एवं हजूल इंट्रेस्टिंग कुछ हमें प्रोसेसिंग कर राख के तब को आज प्रोसेसिंग तैंबा फ्लो मीटर होता हमें में यह फिर कुछ हम तस्त टेक्निकल है क्योंकि म पैला वाटर प्लांट भी मेरे बोटोल में राम चले थी है अभी तैं मैं अब धेरे आइडिया भो ते मोडल में मैं मिशिन तैयार पारे नेपालम तैयार पारे है तीत ठूल भास्ट भी छेन तर कि हजर को हमीर यहाँ को प्रोसेस कर हमी राख हजर को तरकारी हमी तेल ब्याज बाइज अलग अलग तरीका राख के ब्याज को के भो अर्क ब्याज को के भो है तैंखि ने धे भिन्नता है नेपाल को तरकारी रिया को तरकारी में हजूल ने चिन्नी तो स्वाद बड़े था पाँच तब आम उपभोक्ता स्वाद बड़े आम उपभोक्ता ने स्वाद बड़े था अलग तब को विदेश हम तरकारी पढ़ाई रखे हमी अब अलग बाहर ये दस पच्चीस हमी पठाऊद एग्रीमेंट भैस कतार हमी पठाऊद तरकारी एटा तैं को कम कंपनी सित है अभी तैंको मार्केट में तब को वहाँ को अब वर्ल्ड को धेरे ठाव तरकारी इंडिया जान अभी वहाँ को सस्त सिपिंग जान बाई रोड बड़ जान है तर हम एयरलाइंस मत हो भाड़ा महंगो हम तरकारी को रेट महंगो तर को मानी चाहिए कोज्भ तो भाई मैं प्रश्न करी तरकारी स्वादी 
नेपाली तरकारी में चाहिए तो जो किसिम को हमें खोजे तो होने कुरो वहाँ को स्वाद को हिसाब से तो भैन तिछादी रईत बना को ठैक्क तब को भादा खेल अब हमी तैंखे कस्त हो आयु हो तरकारी को है आज हमी सब तरकारी राख अब तब को नेपाली तरकारी हमें प्रोसेस करे तब को बड़ी में दुई दिन तीन दिनसम हम रहना अर इंडियन तरकारी चार पाँच दिनसम छ दिनसम रहने जी को तब को तब को एटा एक किसिम को तरकारी में कस्तो होद दुई तीन दिन टिपी सके तब को चाहिए तो मस्टर कम होते जाने रहे क्या जान जो कि तो आप जस्ते सेल बिल्डअप करो खाली कम होने रहे कि अभी तो एटा हमें भिन्नता पाये है अब अर्क में तो हम बिग्रीने नबिग्रीने कुछ में अब हम तब को तरकारी दुई दिनसम अब हमी प्रोसेस कर पैकेजिंग कर फिर तेल सब फूड ग्रेड प्लास्टिक में हम पैकेजिंग कर हमी बड़ी में दुई दिन तीन दिन में हम चाहिए तेल स्टोर बड़ बाहर निकालने पर्च अब इंडिया बड़ आने वाने को अफ सीजन को तरकारी हो जैसे कागती लगभग लगभग ने हजर को नगर्ण रूप में उत्पादन होने इंडिया बड़े हो है अब आलू प्याज सब को चाहिए अब अलग आलू अलग बढ़े ने प्याज तो छे है अब अरुण तरकारी तब को अफ सीजन को तरकारी जैसे अलग हमी में अब तरकारी को सीजन सुरू भो ये हम असार देखि जेठ देखि बड़ा तब को ये असोसम तरकारी हाई होने वाने को हम उत्पादन न भर हो क्या तराई तीर चरम गर्मी होब बर्खा लगे हो बेला तरकारी उत्पादन होब अब हम तरकारी लाने सीजन भो अब तब को मंग्सर देखि तब को फागुनसम तरकारी को ये उत्पादन हो कि रेट आँदे अब अलग तरकारी छोई न सकूँ एकदम हो तेल तो बीच में चाहिए इंडियन तरकारी आँच है अब इंडिया में तब को फिर उत्पादन खाना नयोग्य तो फैलाउन हो वहाँ खाना योग्य नहीं पठाउन होना वहाँ आपूल खानी वाला पठाने मत कुरा भेन वाला अब तो कुछ चाहिए तो सरकार को भंसार में क्वारेन्टाइन छोर है वहाँ इस सेफ छो खाना मिले वहाँ क्वारेन्टाइन चेक कर पठान प्रकाश सर पच्चीस समय नहीं सरकार ने भी युवा को उद्यमशीलता को अज तेस विशेष रूप में भनदे कृषि में नहीं अलग बड़ी प्राओरिटी दिवस भिशिम का कुछ है पाँगी बजार नेपाली मग तस्त कर अगि तब इंगित करो विदेश मेंी तरकारी को मग रखे इस हमें तो डैस प्लेटफॉर्म भी खोलने हो अज बड़ी चाहे मग होना सकता भारतीय कर सरकार को तर्फवा कृषि उपज लस्त कृषि व्यवस्थापन को लगी कस्त कि रणनीति अंगीकार कर चुक इसमें सर अब मैं सुरू में के थे यो तो बेसरी राम सरकार परियोजना छाइना निकाय तब को तीन तह को सरकार स्थानीय प्रदेश संघीय है सब को जान कृषि कृषि भाई अब विभिन्न तब को संयंत्र का एनजीओ आईएनजीओ भी लगे है इसमें वास्तव में छर मैं आंफा लिया तर मैं के अंधारमें आंफा लिया रियलिटी कस्त हो अब अब मैं गए है अब कृषि उत्पादन करने तब को अब हे सुरू कह सरकार को मोडालिटी छेन अब अलग तो स्थानीय सरकार जस्तु बलि आर्थिक संपन्न तो यह मूलुक में चाहिए आज भाग पैला तो थे अलग तो स्थानीय सरकार तो बजेट भी गए है आपने स्थानीय स्तर को चाहिए तब को उत्पादित कति तरकारी भाई के चीज उत्पादन होने क्लियरली था किसान अग्रसरता कराने तो दूनपर्यो है तो देखिदन एटा अ सबला के खेती को कुरा को खेती करने धेरे भो कि खेती को कुरा को खेती करने तर खेती को खेती करने कम छ इसमें पढ़े लिखे वर्ग को उपस्थिति कम छाइना अब सोच रिकीति चाहिए एट सभ्य सामज का व्यक्ति को उपस्थिति कम छी सुरुआत तैंबड़ सुरू कर पड़ने हु रो तब को अलग मैं मैं एटा बैंक सित फाइनेंसिंग लेकु है अब सुरू में एक खाले एटाने गो तो अनुरूप को मैं लोन ही पा सक मैं तो तब को ये कृषि में मेरा आपको लगानी है जगह जमीन राखे है हम इन्वेस्ट को तैयारी करें हम काम कर 
तर तो किसिम को जसरी फाइनेंसियल सपोर्ट तो छेन रही है जो मैं भोगी रखे थप कुछ करने का लुपोल्स होद तो व्यवसाय कृषि प्राओरिटी दिने तर सरकार को तर्फवा फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन को तर्फवा मार्केट को तर्फवा क्या क्या गए चरणबद्ध रूप में कस्तो कस्त कि अब्स्टेकल्स आने रहे तेस विषय में थप कुरा तर एक को ब्रेक पे हम ब्रेक पच्चीस आँच ब्रेक पच्चीस पुनः स्वागत है आज हमीस तिवन तरकारी का चेयरमैन प्रकाश पाठ को प्रकाश जी पुनः स्वागत है यहाँ प्रकाश जी अगर हमें लुपोल्स को विषय में कुरा चरणबद्ध स्टार्टिंग देखि मार्केटसम ज्यादा खेल नहीं कह कहाँ कस्ता कस्ता किसम का अब्स्टैकल्स आदि कृषि में सर सब भाग पे सुरू ये उत्पादनमें किसान के सरगाल किसान के ठाईन किसान ने उत्पादन करूक है अब तैं तालीम दिने तालीम भी देखे है तब को तैंको उत्पादन चाहिए तब को लो होने चाहिए अभियंता तर तो किसान ने उत्पादन को वस्तु कि बजारीकरण करने नि अल्लेम छ एक नंबर मूलभूत कुरा यही हो जहाँ चाहिए मूल्य वृद्धि का कुरा आँ क्वालिटी फूड का कुरा जहाँ चाहिए तब को संयंत्र को उपस्थिति नदि है पैला सुरू हमी गाँव पालिक संबंध सर इसमें एकदम पैसा थोड़े पैसा में काम हो सर यदि गाँव पालिक को चाहिए इनिशिएसन दरिलो रूप में होनी होने अलग हेन हम पांच सौ सन्तावन्न गाँव पालिक नगर पालिक स्थानीय तह है चार सौ तिरपन्न सरी चार सौ तिरपन्न में तब को चाहिए तैं नगर पालिक पे गाँव पालिक पे है गाँव पालिक में तब को के हो उत्पादित वस्तु संकलन गाँव पालिक ने कर दिने कुछ में एटा इन्वेस्ट करूपे एवं कोल्ड स्टोर बनाई दूनपर्यो है यांत्रिक उपकरण तब को चाहिए सहूलियत में आने पर्यो है अब तब को ट्रैक्टर इंडिया में तीन लाख में आँच ते ट्रैक्टर ने पंद्रह लाख पर्च हे न कस्ट भी कहसम पुगिस है एटा गाँव में तब को गाँव पालिक ने एटा बजार सानों एवं ट्रस हाँ तब को पंद्रह बीस लाख रुपया लगानी करने हो ट्रस भी बन तैं पांच टन को कोल्ड स्टोर भी बन तैं बिउ बीजन प्राविधिक को सहयोग राख्ने रेस पीछे तैंक उत्पादन लाइनी क्वालिटी प्रोडक्ट करने करें तो कुरा कर गयो गाँव पालिक में ये उत्पादन होने कुछ में ठैक्क डेटा भी आँच र किसान फायदा होनी ते पच्ची तो उत्पादन वस्तु काठमंडू मत बजार हिड़े नहीं सर ने जी उत्पादन अलग खपत छोटल खपत को सिक्सटी पर्सेंट काठमंडू मत हो फोर्टी पर्सेंट मत तब को मेची महाकाली होद रहे मार्केट तो तब को सदरमुगाम में है अब अलग तब को अभी तो मार्केट चाहिए बनाने कुरा में तैयार चाह स्थानीय सरकारक हाथ में छे तब को चाहिए अब भन्न में अब सुनि हमी है पांच देखि पंद्रह पर्सेंटसम कृषि उत्पादन युवा स्वरोजगार महिला आर्थिक जीविकोपार्जन में तो छोड़ लगे तब को गाँव पालिक को बजेट चालीस पचास करोड़ भाग तल तो कस को भी छेन है तब भन्न न दस पर्सेंट बने मत गयो कृषि में ठोस रूप में वहाँ चाहिए तो कलेक्शन कर उत्पादन कुरा के पर्दन सर एटा ट्रस हाँ दुईजना मं राखे कलेक्शन करने होना ग्रेडिंग करने कोल स्टोर में राख् गयो आज काठमंडू को वार्षिक खपत बने पांच लाख किलो तरकारी तरकारी समग्र रूप में समग्र रूप में काठमंडू में मत तर यहाँ तब को बीस पर्सेंट देखि तीस पर्सेंट भाग तरकारी होते तो इंडिया बड़ आँच यो कि भाई फलाने के फला है तो किसान तो तब को चाहिए फला गा ते फला लगा किसान हेन तब को चाहिए ठाव पाऊँ बाटा बाटा में लिया बेच् पर्व बाटा में लिया बेचने मैं यहाँ तो कति किस गोरबड़ादी लगे उत्पादन बाटो में पोखे तो विड़ंबना है सर एवं किसान ने मरी मरी दुई महीना तीन महीना लगाकर उत्पादन कर किसान को बजार सुनिश्चित तो परिवर्तन बने के उत्पादन में जोड़े भैन क्या सर अब मैं आज म वर्ष में चाहिए तब को पांच टन म टमाटर उत्पादन करूँ 
है भोलि मार्केट में दस टन छि मत दस टन में जांच फिर है तो उत्पादन को कुरो भैन क्या जैसे हजूल सदर मुकाम भाई मैं लेटेस्ट कुरा दोलखा को साथी आने भो सौ टन तब को सौ ट्रक आलू रहे वहाँ के भाई अनुसार है अब तो आलू चाहिए तब को तो गाँव गाँव बड़ा तब को चाहिए खोजे लियान लाने बोक्न पे है तो चाहिए एटा बजार हो तो गाड़ो आलू वहाँ फाले कल बोक कल्लेदिने इनिशिएसन कल्लेदिने सरकार हो आज तब को अभी ट्रांसपोर्टेशन तैंकि यहाँ काठमंडू लियान लाई कि पांच देखि सात लाख भन्न साथी रुपया साथी अब यहाँ होलसल में तब को अड़तीस चालीस रुपया किलो थी तर दोलखा को आलू यहाँ लिया चालीस रुपया किलो तो आप पर्ने वो भाई व्यापारी ने तो एक दुई रुपया नाफा न खाई तो कुछ भी बिजनेस होते तो गांवपालिक संबंधित ठाव में खरीद करें यह टोटल फोकस कर सर बाहर जान ही पर्देन म आज हजर को चैनल बड़ ये भन्न चाहूँ कि यो कृषि में यो तरकारी उत्पादन फलफूल डेयरी बेकरी है हम रईथानी खाद्यान्न गुंद्रुक मसौर अचार देखि ले दाल गेड़ागुड़ी है यहां आप मौलिक उत्पादन करें गाँव में गयो पशुपंछी में बाख्रा कुखुरा बंगुर पालन इन गए तब को दूध डेयरी गए है गाँव में बस्ने महीना को ब वर्ष को चार पांच लाख को लगी खाड़ी जानु पर्देन र बजार में पसल करो तब को चाहिए उसे सस्टेन हो सरकार तैयार हो एकदम तैयार हो बैंक लिया अर्क एकदम महत्वपूर्ण कुछ हाई तब यह कृषि कर्म भन्नी भुवा स्वरोजगार भन्नी तर बैंक लगायत का फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन जहाँ पकेट बट पैसा राखे मत पैसा तो होते हैं के आठ हो तर पैसा होते हैं तेज को लाई तो ढोगा डॉक्टर के फाइ फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन हो है त्यां थुप्रे हर्डल्स आँसन समस्या आँसन भाई सुनी कस्त कि समस्या आई यो सर हेन ते तो आज आज मं हेन न हिजोसम अब म आज तब को टेलीजन में छु भोलि चाहिए अर्क चाहिए प्रोग्राम तब एयरपोर्ट में भेटना सकूँ कि मो व्यवसाय कर सके ध्वस्त भर अरब छिरे को देखना सकूँ आज ते भैर गाँव बड़ा तर वातावरण छेन तैं के सरकार को अनुदान छकार ने सहयोग भैंक ने लगानी कर आज तब बैंक को कति पर्सेंट तेरह पर्सेंट कि कति पर्सेंट चाहिए कृषि में लगानी करने अनिवार्य भाई राष्ट्र बैंक ने तब को तो खोजुपे बैंक ने रकार ने तब को चाहिए पांच देखि पंद्रह पर्सेंट स्थानीय सरकार कृषि स्वरोजगार उत्पादन में लगानी कर भाया तो तो करें करेन हेनपे नहीं आज तब को भनम न दुई करोड़ रुपया तो स्थानीय तह में चाहिए बा वार्षिक रूप में खर्च करने हो सर कोईपन युवा बाहर जाना मैं लेख रु हम हम उद्देश्य इसी सेफ्टी फूड लगाड़ी बढ़ाने पैला हजार अलग कंसेप्ट कुरा करें तो सरकार को सब तह लग्न पर्च नागरिक जागरण होने पर्च र गाँव गाँव बड़ा कुरा को खेती करने को खेती हटा पर्च र वास्तविक उत्पादन व्यक्ति किसान सित जोड़न पे आज हेन न एटा बेलौती तब को चाहिए अलग इंडिया ने आगे अलग मैं सुने को तब को चाहिए तीस पैंतीस करोड़ को तो बेलौती आयो अरे इंडिया बड़ हेन अब तब को ड्रैगन फ्रूट आँच कि किवी तब को में अलग ये हम सिंधुली दोलखा देखि लेकर नुआकोट देखि लेकर साथी उत्पादन करूँ अब किवी लियान ही पड़ेन किवी में मंला चाहिए टेस्ट था पाए मानी खाना सुरू कर तर तो उत्पादन चाहिए संरक्षण कर दिने गांवपालिक होने सरकार होने अर्क कुरो कृषि में लगानी कसरी कर आज तब लगा चीज तब को तीन महीना पीछे फल् क्या तरकारी में तीन महीना को एटा साइकल हो प्राकृति ने कस्तो दे एक सीजन में हम बाह चौदह थरी तरकारी फल्च है अभी तब को प्रत्येक तीन महीना में चाहिए अर्क उत्पादन हो हजूल हेन न नेचर है अलग चाहिए लौका घिरमला बोड़ी आई रहे अब इस्कुस को सुरू होने लगा अर्क को सुरू होने लगे है अभी मत हेन बजार में दुई महीना ते सुते एटा ट्रस में कोठा ली मैं अध्ययन करे अब यह कुछ में मैं सिर्फ अध्ययन बने व्यावसायिक अध्ययन हो अभी यह कृषि में फायदा मैं लगे मं हो अरुण बेनिफिट कृषि बाट मूलुक उसने कुछ बाटो हंड्रेड पर्सेंट उद्योगी उद्यम नहीं चाहिए अज भाई ठूला लगानी नहीं चाहिए है उद्योग धंदा कल कारखाना नहीं चाहिए कृषि को लगी मत हमें ध्यान दिवदि मूलुक उकास्न सकिदन भिस्म को एटा कंसेप्ट भनऊ अथवा 
विचार गलत बनेर भन्नु हैन यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो परसेप्सन होला यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ हैन सर यो हाम्रो चाहिँ नि जे छ नि संसारको देशहरुमा आफ्नो जे छ त्यसलाई शक्तिको रूपमा प्रयोग गरेका छ कृषि हाम्रो शक्ति हो एकदमै शक्ति हो हाम्रो शक्ति भनेको अर्को विकल्पै छैन तपाई हेर्नु होला अहिले पनि मार्केटमा वार्षिक 12000 करोडको खाद्यान्नको कारोबार छ हाम्रो वार्षिक कति जान्छ धान चामल तेल नुन मर मसला ल नुन त अब समुद्रको कुरा भयो त्यहाँ अडले हेला हैन यही भित्र त हामीले पुर्याउन सक्या छैनौ डिमान्ड अनुसारको सप्लाई गर्न सक्या छैनौ भन्देखि बाहिरको कुरा त त्यो फेरि सर कसरी भन्ने के छ कुरा हुन्छ नि सर हैन यहाँ कुरा के हुन्छ भने हजुरको च्वाइस इज च्वाइस हुन्छ नि सर अरबले बुझ्या छ नि अरब खाडी मुलुक हो हैन तपाईको कस्तो रहिस भन्नुहुन्छ भने यो क्वारेन्टाइनको प्रश्न पनि छ यहाँ हैन क्वारेन्टाइनको अस्ति म गए कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा चाहिँ नि ललितपुरमा रहिस हैन वहाँ सित म बसे यो किन हो त अब म त अब आफ्नै कम्पनीबाट लाँदै छ भनेपछि मैले त्यहाँ सोधे सोधाखेरि उहाँले के भन्नुभयो नि एउटा मानव साधन रहेछ मानव जनावर यो यो लाइफ तिरको अनि एउटा वनस्पति रहेछ यदि तपाईको चाहिँ नि त्यो देशको वनस्पतिलाई प्राकृतिलाई असर गर्दैन भने त्यो चीजको देशको तरकारी वनस्पति जाँदो रहेछ यदि असर गर्छ भने त्यसले रोक्दो रहेछ उत्पादनमा के उत्पादनमा असर गर्यो तपाईको इन्भाइरोन्मेन्टमा असर गरे पनि त्यो तरकारी ल्याउन त्यो जाँदैन रहेछ अनि त्यो मानव र जनावरमा जान्छ भने त्यो पनि जाँदो रहेछ तर कतारमा किन जानि रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त सबै अब मरुभूमि छ उत्पादन केही पनि छैन त उनीहरूले चाहिँ नि तपाईको के रहेछ भने तरकारी अब त्यहाँ हामीले पेट्रोल पठाउन सक्दैन त्यहाँ मासु पठाउन सक्दैनौँ किनभने त्यहाँले हाम्रो लागि चाहिँ मार्केट भनेको अरब देशहरू चाहिँ एकदमै हुन सक्छ अरब देश अब किन भन्नुहुन्छ भने कतारमा हजुरको पाँच लाख साठी हजार नेपालीहरू रहेछ हेर्नु मैले अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट डेटा लिएँ होइन मूलभूत कुरा कहाँ हो भने सर यहाँ हजुरको हामीले सोच्नु पनि कहाँ हो भने पहिला सुरु हाम्रो आन्तरिक आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो के हामी अहिले तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तो हामी दुई चार ट्रिप चाहिँ बाहिर पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ तर ट्रकका ट्रक हामीले ल्याइरहेका छौँ अब आज तपाईँको गाउँपालिकामा मेरो यो चिज फलेछ है भनेर एउटा सिस्टम बनाएर नेपाल भोरिको तपाईँको गाउँपालिकाको सञ्जाल र सरकारको संयन्त्रमा इन्ट्री हुने हो भने हजुरको चाहिँ नि झापामा चाहिँ नि फलेको चिज महेन्द्रनगर बिक्छ नि त महेन्द्रनगर फलेको चिज वहाँ बुक्छ नि सर होइन आज तपाईँले कफी खाइराख्नु भएको छ अब तपाईँ राम्रै कफीमा जानु भने एक कप कफीको ढाई तिन सय रुपियाँ पर्छ होइन अहिले तपाईँ चाहिँ नि यही सिन्धुलीमा जानु सय रुपियाँ किलो कफी बिक्दैन सिजनमा सय रुपियाँ किलो बिक्दैन क्या अहिले मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँले मस्यौरा गुन्द्रुक बनाउनुहुन्छ उहाँले पिरालु पाउनु भएको छैन पहाडमा पाँच रुपियाँ किलो हुँदैन तपाईँको के भने त्यसलाई चाहिँ नि म त्यसकोलाई फ्रेमभित्र राख्नलाई राज्य संयन्त्र जरुरी छ स्थानीय तहले चाह्यो भने र यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरू पनि लाग्नु पर्यो आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन आशा गर्नु हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ सर हेर्नुहोस् जहाँ ठुलो समस्या नि इच्छा शक्ति हुनुपर्यो जहाँ ठुलो समस्या त्यहाँ ठुलो सङ्कल्प लिनुपर्छ म यो बिचको डेट दुई वर्षमा केही कमाएको छैन म घाटैमा छु मेरो प्रोजेक्ट तर मलाई के छ भने लडाई अझै लड्नु छ यति मात्रै छ कि म मेरो यो कामले नेपालमा सबैजना युवालाई रोक्न सके भने पनि ठुलो कुरो हुन्छ भन्नेमा म लागेछु हस् प्रकाश जी यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो धन्यवाद हजुरलाई पनि केही प्रश्न राख्न दिनुभयो हैन मूलभूत कुरोमा हामी यो देशको युवालाई रोकौँ हैन म राजनीतिक पार्टीहरूको दलहरूलाई पनि यही तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु हजुरका विद्यार्थी युवा महिला सङ्घ सङ्गठन जति बनाउनु भएको छ अब उपभोक्ता र नागरिकहरू त देश छोडेर जान लागिसक्यो अब तपाईँको कार्यकर्ता पनि छोडेर जालन् होइन त्यसलाई सम्हाल्नुहोस् र कृषिलाई नै प्रमुख आधार बनाएर गाउँपालिकाले बजेट काम स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार ब्याङ्क सबैको सरकारवालालाई जोड्यौँ भने र चाहिँ नि यो किसिमको हामीले अगाडि बढायौँ भने सर नेपाल बन्नलाई तपाईँको पाँच वर्ष पनि लाग्दैन हामी पुरै ऋण दिन सक्छौँ नेपालको म त्यहाँसम्म भनिदिनु सक्छु तपाईँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुरलाई मौका दिनुभयो विशेष धन्यवाद हजुर दस मिनटमा धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनु होला न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन नमस्कार